ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഷുർ സി എം എ മലയാളം നമ്മളിന്ന് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഒരു സെഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചും ബാക്കിയൊരു നാല് ഇലസ്ട്രേഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കാണാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഹാഷ് വൺ ഹാഷ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഷ് വണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഷ് ടുവും ഹാഷ് ത്രീയും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഇന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പേജ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിലെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപ്പിൽ പിന്നെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള സ്പേസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വിട്ട് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുക പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിനെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ അതിനെ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പേയ്മെൻ്റ് ആയി കാണിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപ്പിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതും ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ദെൻ സൺഡ്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പ്രീ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത്രയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റിയും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എമൗണ്ട്സ് എടുത്ത് പറയാത്ത നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് സോറി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സോ എമൗണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ലോൺ ഓൺ മോഡ്ഗേജ് എടുക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ലോൺ ഓൺ മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോ പണയം വെച്ചാൽ ലോൺ എടുത്തതാണ് സോ ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും ആ ലോൺ കാരണം പണയപ്പെടുത്തിയാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് റീപേ ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പണയം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ലോങ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മോഡ്ഗേജ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടാണ് കാണുക ലോങ് ടേം ലോൺ ആയിട്ടാണ് കാണുക സോ നമ്മുടെ കമ്പനി ലോൺ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അതൊന്നും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അറിയാമല്ലോ ദെൻ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഇപ്പോൾ മൂന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ സെവൻറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി
അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നയൻ ലാക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മളോട് ഒരു അതായത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കുക എ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് വാസ് സോൾഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് വാസ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കോസ്റ്റ് ഉള്ള അസറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് ആ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു ഞാനിവിടെ ബി കെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അസറ്റ് വിറ്റിട്ട് അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് ലാൻഡ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക സോ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കാണിക്കുക ദെൻ ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഇയറിൽ എന്തോ ഒരു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുന്നത് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ടു ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഇതാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡും ആണ് അത് ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും ആയിട്ട് എഴുതുക ദെൻ നമുക്ക് ഈ വർഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ കുറയുന്ന ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ബാലൻസ് ഫിഗർ നമുക്ക് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഇയറിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഷെയർസ് ഇൻ അതർ കമ്പനീസ് വെയർ പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ടിങ് ടു റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് പ്രയർ ടു പർച്ചേസ് ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ് ടു റൈഡ് ഡൗൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് മറ്റ് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ പ്രയർ ടു പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കില്ല അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിലും ഈ എമൗണ്ട് കാണിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർസ് ഇൻ അതർ കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മറ്റ് കമ്പനിയിൽ നമുക്കുള്ള ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ
ഗുഡ്വില്ലിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഗുഡ്വില്ല് നമുക്ക് അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിസർവും കൂടെ നോക്കുക ജനറൽ റിസർവിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജനറൽ റിസർവ് ഓപ്പണിംഗിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിംഗിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് ആ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുഡ്വില്ല് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ഈ ഗുഡ്വില്ലിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവിടെയും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അത് ഒരിടത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞു മറ്റൊരിടത്ത് ഒന്നും പോയി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് നിൽ അഡ് റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് നടക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിന്റെ പേയ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ദെൻ നമുക്ക് പി ആൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് പി ആൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരും എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ഹോൾഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടെൻ ലാക്കിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ദെൻ പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡും ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ഇയറിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എപ്പോഴും പി ആൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വിച്ച് മീൻസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇയറിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും പക്ഷെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് സോ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഈ ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലായിരിക്കും സോ ആ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി വിച്ച് മീൻസ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കുറഞ്ഞു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നാണ് മീനിങ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ആ ടു തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാൻഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് സെയിൽ ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് സെയിൽ ചെയ്ത് ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക സോറി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തി നമുക്ക് ഈ വർഷം റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് ആ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിലും കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ ദെൻ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ
ദെൻ നമ്മൾ ആ ലോൺ ഓൺ മോർഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്ന എമൗണ്ട് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ലോൺ ആണ് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടു ലാക്ക് സോറി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിനെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ദെൻ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ബാലൻസ് കിട്ടിയത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പർച്ചേസ് ഉണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ ടു ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡിന്റെ അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി നമ്മൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തത് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പർച്ചേസ് വന്നത് സോ ആ പർച്ചേസ് പേയ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കാണിക്കുക ദെൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ വർഷം കൊടുക്കും ഈ വർഷത്തെ അടുത്ത വർഷം കൊടുക്കും സോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് ഈ വർഷം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് സോ ഈ വർഷത്തെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ആ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുക അതുകൂടാതെ ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ് കേസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അതും പേ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുക ദെൻ ലൈബ്രറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിബെഞ്ചറിന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുക ഓപ്പണിംഗിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഫോർ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഫോർ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഇല്ല വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ആ ഫോർ ലാക്കും റിഡംഷൻ നടത്തി സോ റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഫോർ ലാക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിലെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇലസ്ട്രേഷൻ സിക്സ്റ്റീനിലോട്ട് പോവാം ഇലസ്ട്രേഷൻ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വന്നു ഒന്ന് ക്യാഷ് കൂടുകയോ കുറയോ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റവും കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സോഴ്സസ് എന്തോരമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തോരമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഞാനൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതിന് പകരം ക്യാഷായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് റെസറ്റാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ സോ ഫണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഇല്ല കാരണം രണ്ടും ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് ലോങ് ടേമിലേക്കാണ് ലോങ് ടേം അസറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ബിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ട് വിറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയേഴ്സ് മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തു പകരം അവരെനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാ തന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഫർദർ റീസെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് സോ അവിടെ ഫണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റവും രണ്ട് ഫിക്സഡ് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഇല്ല ഒരു ഫിക്സഡ് ഐറ്റവും ഒരു എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഐ ഒരു ഫിക്സഡ് ഐറ്റവും മറ്റൊരു കറണ്ട് ഐറ്റവും കൂടെയുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ്
ഇൻ അഡീഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർസ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്താണ് സ്റ്റോക്കിനായിട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ പതിനെട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗുഡ് എന്താണ് മെഷീനറിക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ ബാലൻസ് ഉള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഗുഡ് ബില്ലിനായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു വിച്ച് മീൻസ് ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിലും തീർന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണ് കാരണം സ്റ്റോക്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്ലാൻ അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ അതായത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാൻ ഈ വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓൺ മെഷീനറി ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മെഷീനറിയുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ദെൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി എന്ന് നോക്കാം ചാർജ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷനിൽ നമ്മൾ അത്ര എമൗണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റിയുടെ ദെൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ബിഫോർ ടാക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബിഫോർ ടാക്സ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റോക്കും ട്രേഡ് ഡെറ്റേഴ്സും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും പ്രീ പേയ്മെന്റും ആണ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനില് ടു ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനില് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ആണ് ദെൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിള് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രോഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എടുക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ദെൻ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുന്നത് കറണ്ട് അഫ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് സോറി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയുടെ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമുക്ക് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്രയും ക്യാഷ് പോയി സോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് കാണിക്കാം ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു വിധം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചല്ലോ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിലുള്ള നോട്ടുകളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പ്ലാന്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ നമ്മളോട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ ദെൻ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പ്ലാന്റ
ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് നയൻറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിവിഡൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയുന്നതായതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് നോക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെഷീനറിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റിയും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി ആണ് സോറി പെയ്ഡ് അല്ല നമ്മൾ പ്രൂഷ ഫോർ ടാക്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ റിസർവായിട്ട് ഞാൻ ആ റിസർവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി വിഷ് മീൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിലെ റീസർവ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് ഇത്ര ഇതാണ് വരുന്നുള്ളൂ ബാലൻസ് ഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടുക ആ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്കിനി ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോവാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റസിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തല്ലോ സോ അതിനെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി എ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ദൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി ആണ് അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും ദെൻ പ്ലാൻറ്റ് ഫർദർ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പ്ലാൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സ് പേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി ആണ് അതിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡും പേ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കാം ഇത്രയാണ് മെയിൻലി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് അസറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇല്ല അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്